Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts gab es in Belgien viele unterschiedliche Hütehunde. Im Zuge des neuen Interesse an der Rasse Hundezucht wählte man die typischsten aus und schuf unter fachlicher Beratung von Professor Reul mit wenigen Zuchtrüden eine Rasse mit mehreren Schlägen, die ab 1901 zuchtbuchmäßig erfasst wurde. Der Grünendel wird von der FCI als ein Schlag des belgischen Schäferhundes klassifiziert, die insgesamt vier typgleiche, aber durch Behaarung und Fellfärbung unterschiedliche Varietäten umfasst. Der Grünendel verkörpert den langhaarigen, einfarbigen Schlag. Er wurde nach dem gleichnamigen Dorf Grünendel bei Brüssel benannt. Der Grünendel ist verspielt, neugierig und braucht lange, um erwachsen zu werden. Der belgische Vierbeiner ist ein aktiver, energiegeladener Hund, der geistig und körperlich ausgelastet werden will. Er verfügt über einen enormen Arbeitswillen und ist zu Höchstleistungen fähig. Wird er nicht artgerecht ausgelastet, kann sich seine Unterforderung leicht in Nervosität oder Aggressivität äußern. Läuft er zum Beispiel schnell im Kreis, so ist das ein Ausdruck seines überschäumenden Temperaments, dem durch Beschäftigung Abhilfe geschaffen werden sollte. Gerade bei Hütehunden ist es aber auch enorm wichtig, Ruhe und Gelassenheit zu üben. Besonders das erste Jahr sollte, wenn man sich einen Welpen holt, viel mit Ruheübungen und Entspannungen gespickt sein. Fremden gegenüber verhält sich der Grünendel eher neutral, weder scheu noch interessiert. Aber er ist stets bereit, sein Rudel und sein Revier zu verteidigen. Der temperamentvolle Grünendel ist sehr intelligent und gelehrig, weshalb er gut mit Liebe, Konsequenz und Sensibilität zu erziehen ist. Er ist sehr agil und wendig und für viele Hundesportarten geeignet. In erhöhter Frustration und bei hoher Stressbelastung neigt er zum Bellen, Winseln und Fieben. Auch eine ungerichtete Aggression kann daraus resultieren. Das Wissen über Lernverhalten ist wichtig und alle Übungen müssen kleinschrittig und strukturiert aufgebaut werden, um möglichst viele Lernerfolge zu generieren und Frust zu vermeiden. Der Gründel ist durchaus eine anspruchsvolle Rasse, die Konsequenz und Geduld erfordert. Gewalt und Schärfe sind wie immer unnötig. Wegen seiner vielen Talente werden seine Dienste oft von Polizei und Zoll in Anspruch genommen. Richtig ausgebildet ist er ein zuverlässiger Schutz- und Begleithund, spürt Drogen und Sprengstoff auf, hilft bei der Suche nach vermissten Personen und Gegenständen. Sofern der Grünendel gut sozialisiert wurde und sich zu benehmen weiß, vor allem im Umgang mit Fremden, kann er auch mit auf Reisen gehen. Dabei sollte nicht vergessen werden, dass das Energiebündel auch im Urlaub täglichen Auslauf sowie Beschäftigung benötigt. Der Arbeitshund ist der ideale Partner zum langen Wandern, Joggen, Fahrradfahren, Reiten oder Schwimmen. Hundesport ist auch eine gute Möglichkeit, ihn körperlich wie geistig auszulasten. Für den Vierbeiner eignen sich viele Hundesporten, so zum Beispiel Agility, Obedience oder Rettungshundesport. Bedenkt aber wie gesagt, dass der Hund seine Ruhephasen von mindestens 18 Stunden am Tag einhalten können sollte und füllt nur wenige Tage mit extremen Aktivitäten. Einen grünen Deal aktiv zu bekommen ist kein Problem. Das Entspannen ist der Punkt, den solche Arbeitstiere lernen müssen. Du wünschst dir eine bestimmte Rasse? Dann schreib deinen Wunsch in die Kommentare und ich packe die Rasse auf die Liste. Auch Feedback ist immer gerne gesehen, um die Porträts weiter optimieren zu können. Das lange Fell muss regelmäßig gebürstet werden, denn in dem Langhaar verfangen sich leicht Unkraut, Kletten oder ähnliches und das Fell neigt zu Knotenbildung. Ansonsten ist das Fell leicht zu pflegen, da es schmutzabweisend ist und fast keinen Eigengeruch hat. Auch das Haaren hält sich, außer in Zeiten des Fellwechsels, in Grenzen. Der Grünendel ist von Epilepsie betroffen. Diese wurde in einer Studie als häufigste Todesursache spezifiziert, wirkte sich aber nicht negativ auf die Lebenserwartung von um die 13 Jahre aus. Auch die degenerative Myelopathie ist beim Grünendel verbreitet. Der schwarze Schäferhund ist kein bequemes Schoßhündchen, sondern ein äußerst aktiver Hund, der richtig ausgelastet werden muss, damit er sich wohlfühlt und ausgeglichen ist. Nur wer gewillt ist und die Zeit dazu hat, mit ihm zu arbeiten, sollte sich für diese Rasse entscheiden. Er ist kein Hund für bequeme Menschen. Eventuell könnte auch Detervieren für dich interessant sein. Zur Rassebeschreibung geht es hier. Und ansonsten halte die Ohren steif, die Nasen feucht und dann sehen wir uns im nächsten Video.